దేవునామానికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ దీవినా టీవీని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను మరి ఈ రెండు సంవత్సరాలు కూడా ప్రభు తన కృపలో భద్రం చేసుకొని మరి దీవినా టీవీని జ్ఞాపకం చేసుకొని అనేక ప్రాంతాలలో సువార్త ప్రకటించబడటానికి ఈ టీవీ మాధ్యమం ద్వారా అలా విధంగా మరి యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ద్వారా మరి ప్రభు వాక్యాన్ని ప్రజలకు చేరువు చేయటానికి దీవిన టీవీని దేవుడు ఎంతగానో వాడుకుంటూ ఉన్నాడు అంత మాత్రమే కాదు మరి ప్రభు సూచించిన పేరు ప్రభు వారికి దర్శన రీతిగా ఇచ్చిన పేరు దీవిన మరి ఆ దీవెనను మా సంఘాలలో మా కుటుంబాలలో మరి మేము ఎంతగానో అనుభవిస్తూ ఉన్నామని ఈ రోజున అనేకులు కూడా చెప్పగలుగుతూ ఉన్నారు మరి ప్రభు చేసిన ఈ గొప్ప కార్యాన్ని బట్టి ఈ రెండు సంవత్సరాలు కూడా మరి వారి కలిగిన ప్రతి అవసరతను ఆయన నామంలో తీరుస్తూ మరి దేవుడు వారికి ఇచ్చిన ఈ దర్శనాన్ని మరి మున్ముందు కూడా కొనసాగిస్తూ మరి ప్రతి అవసరతను కూడా ఆయన నామంలో తీరుస్తూ మరి ఈ ఛానల్ని విజయ పదంలో నడిపిస్తూ అనేకులకు సువార్తను మరింత చేరువు చేయటానికి తద్వారా ఆయన రాకడకు రాజ్యవ్యాప్తికి మరి ఇది ఒక సాధనంగా ఉండాలని మరి నేను ఎంతగానో కోరుకుంటూ ఉన్నా మరి ఈ సందర్భంగా దీవినా టీవీ మరి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా మరి హోరేబు పరిచర్యల పక్షంగా నా పక్షంగా వ్యక్తిగతంగా మా కుటుంబ పక్షంగా కూడా మరి ఈ టీవీ యాజమాన్యం సిఈఓ గారు అయిన నిరంజన్ గారికి వారి కుటుంబానికి అదేవిధంగా వారి టీం అంతటికి కూడా నా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేవుడు వారిని సమృద్ధిగా దీవించునుగాక గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ దీవిన టీవీని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా మన ప్రభువును ప్రియరక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మరి ఈ ఛానల్ని వీక్షిస్తున్న మీ అందరికి కూడా మరొకసారి క్షుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఈ సమయంలో వాక్య ధ్యాన నిమిత్తము యోవేలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను గమనించండి పన్నెండవ వచనం నుంచి కూడా చదువుతున్నాను యోవేలు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పన్నెండు అదేవిధంగా పదమూడవ వచనాలు ఇప్పుడైనను మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనఃపూర్వకంగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి ఇదే యహోవా వాక్కు మీ దేవుడైన యహోవా కరుణా వాత్సల్యములు గలవాడును శాంతమూర్తియు అత్యంత కృపగలవాడున ఉండి తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపడును గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకుని ఆయన తట్టు తిరుగుడి ప్రార్థన సకల ఆశీర్వాదములు కారణభూతుడా మీకు వందనాలయ్యా ఈ సమయంలో డీవినా టీవీలో ఈ సందేశాన్ని అందించడానికి మీరు కృపం చూపించారు మీకు వందనాలు ఈ కొద్ది మాటలను ధ్యానం చేయటానికి నాయన మాకు సహాయము చేయండి వాక్యానుభవం లేని వాణి తండ్రి మీ ఆత్మతో నింపండి నడిపించండి ఈ కొద్ది మాటలను వివరించడానికి తగు శక్తిని దయచేయమని బచ్చలాడుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా మీరు మాట్లాడితే అండి నిముకులు కూడా మహాసైన్యంగా మారాయి మీరు మాట్లాడితే చనిపోయిన లాజరు కూడా సజీవంగా తిరిగి లేచి వచ్చాడయ్యా అటువంటి జీవము కలిగిన మాటలతో నాయనా మమ్మల్ని ఉజ్జీవింపచేయమని బచ్చలాడుకుంటూ ఉన్నాం ఎక్కడ వరకైతే నాయనా టీవీ మాధ్యమాల ద్వారా ప్రవ్వా నీ వాక్యము వినిపించబడుతూ ఉందో అక్కడ కేవలం నీ ఆత్కార్యాలు మాత్రమే జరిగించమని బచ్చలాడుకుంటూ ఉన్నాం సమస్త ఘనతా మహిమ మీకే ఆరోపిస్తూ ఏ సుపరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మనం గమనించగలిగితే అదేవిధంగా ఇరిమియా గ్రంథము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఏడవ వచనాన్ని కూడా నేను చదువుతున్నాను గమనించండి వారు పూర్ణ హృదయముతో నా యొద్దకు తిరిగి రాగా వారు నా జనులగునట్లు నేను వారి దేవుడు నగునట్లు నేను యహోవానని నా నెరుగు హృదయమును వారికి చెదను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ చాలా ప్రాముఖ్యంగా మనం గమనించగలిగితే యోవేలు గ్రంథంలో మనం చదువుకున్న వాక్య భాగములు అనగా రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనంలో నా తట్టు తిరగండి మీరు అని చాలా స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు 
ఇక్కడ చూసినట్లయితే నా యొద్ధకు తిరిగి రండి మరి నేనే మీకు దేవుణ్ణి మీరు నా ప్రజలు మీరు నా జనులు అని ఆయన చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనం గమనించగలిగితే ఇక్కడ ఆయన వైపు మనం తిరగవలసిన అవసరత ఎంతైనా ఉంది అన్న సంగతులను మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం చూడగలిగితే ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా దేవుడు అంటున్న మాట ఏంటంటే నా జనులు అంటున్నాడు అంటే నా జనులు కాని వారు కూడా ఉన్నారు అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం కారణం ఏంటంటే విభజించబడినప్పుడు రెండు భాగాలుగా ఏ విధంగా అయితే అవుతుందో అదేవిధంగా దేవుడు కూడా నా జనులు నా జనులు కాని వారు అని రెండు గుంపులుగా దేవుడు విభజించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రాముఖ్యంగా ఈ విభజించబడటం ఈ సెపరేషన్ అనేది ప్రతి విషయంలో కూడా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం మతస్సు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము నలభై నుంచి అలాగే నలభై ఒకటవ వచ్చిన కూడా మనం చదువుకున్నట్లయితే ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉందరు ఒకడు తీసుకొని పోబడును ఒకడు విడిచిపెట్టబడును ఇద్దరు స్త్రీలు తిరుగలి విసురు చుందరు ఒకత తీసుకొని పోబడును ఒకత విడిచిపెట్టబడును చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఇద్దరు కూడా పురుషులే కానీ ఒకరు ఎత్తబడేవారు ఒకరు విడిచిపెట్టబడేవారు ఇద్దరు కూడా స్త్రీలే ఒకరు కొనిపోబడేవారు ఒకరు విడిచిపెట్టబడేవారు అంటే గమనించండి రెండు గుంపులుగా దేవుడు వారిని విభజించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంత మాత్రమే కాదు ఈ విభజన అనేది వేర్పాటు కాదు కానీ ప్రత్యేకించబడటం అన్న సంగతితో మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రత్యేకించబడటం లోకముతో వేరుగా ఉండటం లోకముతో స్నేహము కాకుండా దేవునితో సహవాసములో వేరుగా అనగా లోకానికి వేరుగా లోకాశలకు వేరుగా ప్రత్యేకించబడిన జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉండటాన్ని అది సూచిస్తూ ఉంది అదేవిధంగా మనం గమనించగలిగితే మతయస్సు వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై రెండు అదేవిధంగా ముప్పై మూడవ వచ్చినాలో రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే అప్పుడు సమస్త జనులు ఆయన ఎదుట పోగు చేయబడుదురు గొల్లవాడు మేకల నుండి గొర్రెలను వేరుపరచునట్లు ఆయన వారిని వేరుపరచును చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలంటే ఆయన వారిని ప్రత్యేకించును అలెలుయ తన కుడి వైపున గొర్రెలను ఎడమ వైపున మేకలను నిలువబెట్టును ప్రతి విషయంలో కూడా మనకి ఈ విధంగా రెండు గుంపులు మనకి కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రాముఖ్యంగా ఈ రెండు గుంపుల్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేయటానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఈ లోకంలో మనం గమనించగలిగితే ప్రతిది కూడా రెండు రెండు గుంపులు గుంపులుగా లేదా జతలు జతలుగా మనకు కనబడుతూ ఉంది మనం చూడగలిగితే స్త్రీలు ఒక గుంపు అయితే పురుషులు ఒక గుంపుగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నారంటే ప్రత్యేకించబడ్డారు దేవుని సృష్టిలో వారు ఆ విధంగా ప్రత్యేకించి సృష్టించబడ్డారు అదే లూయ అదేవిధంగా మనం చూడగలిగితే ఈ లోక ఆచారాలకు అనుగుణంగా లేదా పద్ధతులకు అనుగుణంగా మరి పాశ్చాత్య దేశాల్లో రెండు గుంపులు మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి శ్వేత జాతీయులు అదేవిధంగా నల్ల జాతీయులు రెండు గుంపులు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి అదేవిధంగా ప్రతి సమాజంలో మనం చూడగలిగితే ధనికులు పేదలు అనగా రెండు గుంపులు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి ఆ రోజున ఎరుసులేములోనే మనం చూడగలిగితే యూదులు అదేవిధంగా అన్యులు లేదా విగ్రహారాధికులు కూడా మనకి కనబడుతుంది అనగా ప్రతిదీ కూడా రెండు రెండు గుంపులుగా మనకి కనబడుతుంది ఈ రెండు గుంపుల్ని మీకు జ్ఞాపకం చేయటానికి గల కారణం మరొకసారి మీకు నేను గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను అదేంటంటే ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇర్మియా గంధంలో మనం గమనించగలిగితే మరి దర్శన రీతిగా ఇర్మియాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇర్మియా నీకేం కనపడుతుంది గంపలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఒక గంపలో ఏమో ముందుగా పక్వమైన అంజురపు పండ్లు కనపడుతూ ఉన్నాయి మరొక గంపలోనేమో మిక్కిలి జబ్బైన అంజురపు పండ్లు కూడా కనబడుతూ ఉన్నాయి అంటే అక్కడ కూడా రెండు గుంపులు అనగా రెండు గంపలు కనపడుతూ ఉన్నాయి ఒక గంపలోనేమో మరి ముందుగా పక్వమైన శ్రేష్టమైన అంజురపు పండ్లు కనపడుతూ ఉన్నాయి మరొక గంపలోనేమో మరి జబ్బు మిక్కిలి జబ్బు అంటే ఎంత జబ్బు అంటే తినటానికి కూడా పనికిరానంత జబ్బైన అంజురపు పండ్లు కనబడుతూ ఉన్నాయి అన్నాడు ఇర్మియా దర్శన రీతిగా ప్రతిదీ చూడగలిగి దేవునితో ఒక సంబంధాన్ని కలిగి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియజేస్తూ వారిని బలపరుస్తున్న గొప్ప ప్రవక్తగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఇర్మియా జీవితాన్ని మనం చూడగలిగితే ఆయన మొదటి అధ్యాయంలోనే ఏ విధంగా దర్శనాన్ని చూశాడో మనం గమనించవచ్చు మొదటి అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చిన నుండి పద్నాలుగవ వచ్చిన వరకు మనం చూడగలిగితే అక్కడ ఇర్మియాకి దర్శన రీతిగా దేవుడు ఒక బాదము చెట్టును అదేవిధంగా మరి 
ఉత్తరం వైపు మరి వంగి ఉన్న లేదా ఉత్తరం వైపు వాలిపోయిన ఒక కొండని కూడా చూస్తూ ఉన్నాడు అది మనం గమనించగలిగితే ఆ కొండ అనగా యోధా ప్రజలు లేదా ఇస్రాయేలీ ప్రజలు వీరికి ఉత్తరం వైపు నుంచి శత్రువులతో ఒక సమస్య రాబోతూ ఉంది అన్న దానికి సూచనగా కనబడుతూ ఉంది పదమూడవ అధ్యాయంలో కూడా మరొక దర్శనాన్ని ఇర్మియా భక్తుడు లేదా ప్రవక్త చూస్తూ ఉన్నాడు అదేంటంటే అవిశ్వ నార నడికట్టు ఒకటి కట్టుకో దాన్ని ఏమాత్రం కూడా నువ్వు నీళ్లతో తడపద్దు అని ఒక దర్శనాన్ని దేవుడు అతనికి చూపెడుతూ ఉన్నాడు మరి గమనించగలిగితే పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో కూడా కుమ్మరువాని ఇంటికి వెళ్ళి ఇర్మియా అని ఒక దర్శనాన్ని చూపెడుతూ ఉన్నాడు కుమ్మరువాని ఇంటికి వెళ్ళు ఆ కుమ్మరి అతను మరి పాత్రను చేస్తూ ఉన్నాడు చేతిలోనే విడిపోతూ ఉంది మరి మరొకసారి తనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఆ కుమ్మరి ఆ పాత్రను చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆ కుమ్మరి ఆ పాత్రకి ఏ విధంగా చేయబోతూ ఉన్నాడు నేను కూడా నా ప్రజలైన వారికి అనగా నా జనులైన వారికి నా నామము పెట్టబడిన నా పేరు పెట్టబడిన వారికి ఆ విధంగా నా చిత్తానుసారంగా అనగా నా ఇష్టం వచ్చినట్లు నేను చేయబోతూ ఉన్నాను అని సూచనప్రాయంగా తెలియజేసినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం మరి గమనించగలిగితే ఇక్కడ మరి ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో మనం ప్రాముఖ్యంగా గమనిస్తే మరి రెండు గంపలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఒక గంప ఏమో మరి శ్రేష్టమైన మరి పక్వానికి ముందుగానే వచ్చి రుచికరమైన అంజురపు పళ్ళు కనపడుతూ ఉన్నాయి అదేవిధంగా మరి చూసినట్లయితే మరొక గంపలో మరి జబ్బైన అంజురపు పళ్ళు కూడా కనబడుతూ ఉన్నాయి ప్రాముఖ్యంగా ఇస్రాయేలీల జీవితాలలో అంజురపు చెట్టు అదేవిధంగా మరి ద్రాక్ష వలి అదేవిధంగా చాలా ప్రాముఖ్యమైనవిగా మనకి కనబడుతూ ఉంది మనం చూడగలిగితే మరి ద్రాక్ష వల్లి అనేది వారి ఆత్మీయ స్థితిని తెలియజేయటానికి సూచనగా ఉంది మరి ఒలివ చెట్టు అనేది మరి వారి ఆధ్యాత్మిక పరిస్థితులతో పాటుగా దేవునితో వారికున్న సంబంధాన్ని సూచిస్తూ ఉంది ఇక మరి అంజూరపు చెట్టు అనేది వారి జాతిని సూచిస్తూ ఉంది అనగా ఇక్కడ ఇస్రాయేలీలు కూడా రెండుగా విభజించబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇస్రాయేలీల జాతి కూడా రెండుగా విభజించబడినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం ప్రాముఖ్యంగా ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఐదో వచనంలో మనం గమనించగలిగితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే మూడవ వచనం నుంచి నేను చదువుతున్నాను గమనించండి యహోవా ఇర్మియా నీకేమి కనబడుచున్నదని నన్ను అడుగగా నేను అంజూరపు పండ్లు కనబడుచున్నవి మంచివి మిక్కిలి మంచివి గాను జబ్బువి మిక్కిలి జబ్బువి గాను తినసఖ్యము కాదంత జబ్బువు గాను కనపడుచున్నవి అన్నాడు అప్పుడు యహోవా అన్న మాట ఏంటంటే ఆయన యహోవా మాట అతనికి ప్రత్యక్షమై మరి ఐదో వచనంలో రాయబడిన మాట ఇస్రాయేలు దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చినదేమనగా వారికి మేలు కలగవలెనని ఈ స్థలము నుండి నేను కల్దీల దేశమునకు చెరగా పంపు యూదులను ఒకడు ఈ మంచు అంజూరపు పండ్లను లక్ష పెట్టినట్లు లక్ష పెట్టుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా ఈ మంచు అంజూరపు పండ్లు ఏంటంటే మరి వీరికి కూడా శ్రమ రాబోతూ ఉంది అదేంటి అంటే వీరందరూ కూడా కల్దీల దేశానికి మరి చెరపట్టబడబోతూ ఉన్నారు అంటే మరి మంచి అంజూర పడలేగా వాటికెందుకు చెర లేకపోతే వాటికెందుకు బంధకాలు వాటిని ఎందుకు బంధించాలి లేదా మంచి అంజూరపు పళ్ళతో పోల్చబడిన శ్రేష్టమైన ఇస్రాయేలు ప్రజల్లో ఒక గుంపుగా ఉన్నవారు వారెందుకు కల్దీల దేశానికి బందీలుగా వెళ్ళిపోవాలి బానిసత్వంలో ఉండాలి అన్న సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలిగితే వారు మరి ప్రాముఖ్యంగా దేవుని భద్రతలోనికి అనగా ఆ అజ్ఞాతంలో కూడా వారు దేవుని భద్రతలోనికి కాపుదలలోనికి వారు వెళ్ళి తర్వాత తరానికి మార్గదర్శకులుగా ఉండాలనేది దేవుని చిత్తముగా మనకు కనబడుతూ ఉంది మనం చూడగలిగితే ఆ విధంగా కల్దీల చెరలోనికి వెళ్ళిన శ్రేష్టమైన అంజూరపు పళ్ళు లాంటి వారే దానియేలు ఆ శ్రేష్టమైన అంజూరపు పళ్ళు లాంటి వారే షడ్రకు మేషకు అభిజ్ఞగు కూడా అంటే దేవుడు వారిని చెరలో ఉంచాడు ఎందుకు అంటే వారిని భద్రము చేశాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఈరోజు అనేక సందర్భాలలో ఏదైనా శ్రమ మన జీవితంలో మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు మనం అనేది ఏంటంటే దేవుడు నన్ను శోధిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నన్ను శ్రమ పెడుతూ ఉన్నాడు అంటామే కానీ దేవుడు దాన్ని బట్టి మనల్ని అత్యధికంగా దీవించబోతున్నాడు అన్న సంగతిని మనం ఏమాత్రం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోం సనుగుతూ గొనుగుతూ మన కాలాన్ని వెళ్ళబొచ్చుతూ ఉంటామే కానీ దేవుని చిత్తం ఏదో ఆయన ప్రణాళిక ఏదో ఏమాత్రం కూడా ఎరగకుండా అదే విధంగా జీవిస్తూ ఉంటున్నాం మనం చూడగలిగితే ఆ విధంగా మంచి అంజుర పండ్లను మరి ఇప్పుడు కల్దీల దేశంలోనికి చెరపట్టబడుతున్నట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం వారే దానియేలు వారే షడ్రకు మేషాకు అభిజ్ఞగు కూడా వారు మనం చూసినట్లయితే మరి రాజు ఆస్థానం 
సమయంలో ఉండి బందీలుగా ఉన్నప్పటికీ రాజు భుజించే భోజనాన్ని తినటానికి సైతం వారు అర్హులుగా కనబడుతూ ఉన్నారు అంటే దేవుడు వారిని ఏ రీతిలో భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు తర్వాత తరాలకు మార్గదర్శులుగా ఉండటానికి తర్వాత తరాల్లో సాక్షులుగా నిలబడటానికి దేవుడు వారిని ఏ విధంగా ఎన్నుకున్నాడో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది మరి చూడగలిగితే ప్రాముఖ్యంగా ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలోనే ఆరో వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే వారికి మేలు కలుగునట్లు నేను వారి మీద దృష్టి ఉంచుచు ఈ దేశమునకు వారిని మరలా తీసుకొని వచ్చి వారిని పడగొట్టక వారిని కట్టెదను పెళ్ళగింపక వారిని నాటెదను మనం అనుకుంటాం ఈ టెంప్టేషన్స్ ఇవన్నీ అంటే శోధనలన్నీ కూడా స్వల్పకాలము మాత్రమే టెంప్టేషన్స్ ఆర్ టెంపరీ చాలా స్వల్పకాలం మాత్రమే ఉండేవి మరి వీరు కల్దీల దేశానికి ఈ శ్రేష్టమైన అంజరప పండ్లను పోలి ఉన్న ఈ వ్యక్తులు మరి చెరపట్టబడి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఎందుకు అంటే మళ్ళీ కొంతకాలం తర్వాత అక్కడ బలపరచబడి అక్కడ భద్రపరచబడి మరీ కొంతకాలము తరువాత వారిని తిరిగి ఈ దేశానికి నేను తీసుకొని వస్తాను వారిని పడగొట్టక వారి నేను కడతాను వారిని పెళ్ళగింపక వారిని నాటుతాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆ విధంగా దేవుడు ఆ మంచి అంజురపు పళ్ళ పట్ల వారికి ఒక దర్శనాన్ని వారి పట్ల ఒక ప్రణాళికను దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అదే విధంగా మనం చూడగలిగితే ఆ తరువాత వచనంలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో మరి ఆ జబ్బు పడిన లేదా జబ్బు అయిన అంజురపు పళ్లకు మరి ఎటువంటి పరిస్థితి సంభవ సంభవించబోతూ ఉందో మనకి తెలుస్తూ ఉంది మనం గమనించగలిగితే ఏడవ వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే వారు పూర్ణ హృదయముతో నా యొద్దకు తిరిగి రాగా వారు నా జనులగునట్లు నేను వారి దేవుడు నగునట్లు నేను యహోవాన యహోవానని నా నెరుగు హృదయమును వారికి ఇచ్చదను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ దేవుని మనస్సును ఎరిగి దేవుని హృదయానుసారముగా జీవించటం ఎంతో శ్రేష్టత శ్రేష్టమైన ఈవి అన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అందుకని ఆయన నా ప్రజలు అంటున్నాడు అంటే నా ప్రజలు కాని వారు కూడా ఉన్నారు అనేది దేవుని ఉద్దేశం అందుకని వారిని తిరిగి తీసుకువస్తానంటున్నాడు వారిని పడగొట్టక కడతానంటున్నాడు వారిని పెళ్ళగింపక నాటుతానంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ మరి ఆ జబ్బైన అంజూరపు పండ్లు ఎంత జబ్బుగా ఉన్నాయంటే తినటానికి కూడా వీలులేనంత జబ్బుగా ఉన్న అంజూరపు పళ్ళు వాటి పరిస్థితి మనం గమనించగలిగితే అక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఎనిమిదవ వచ్చినలో మరియు యోధారాజైన సిద్కియాను అతని ప్రధానులను దేశములో శేషించిన వారిని ఐగుప్తు దేశమున నివసించు వారిని మిక్కిలి జబ్బు అయినందున తినసఖ్యము కానీ ఆ జబ్బు అంజూరపు పండ్ల వలె ఉండజేసేదను అని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు మరియు వారు ఇటు అటు చెదరగొట్టబడుటకై భూరాజ్యములన్నిటిలోనూ నేను వారిని తోలివేయు స్థలములన్నిటిలోనూ వారిని భీతికరముగాను నిందాస్పదముగాను సామెతగాను అపహాస్యముగాను శాపాస్పదముగాను వండజేసేదను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆ జబ్బైన అంజరపు పండ్లను నేను అలాగే ఉంచేస్తాను వాళ్ళెవరంటే శేషించిన వారు సిద్కియా రాజు అతని అధికారులు అతని ప్రధానులు వారు మాత్రమే కాదు ఇంకా మిగిలిన వారు శేషించిన వారు వారు మాత్రమే కాదు ఐగుప్తులో ఉన్నవారు వీరందరూ కూడా అదే విధంగా ఉంటారు వారి పరిస్థితి ఏంటంటే వారిని నేను శత్రువులకు అప్పగించబోతూ ఉన్నాను చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈ రోజున నేను దేవుల్లో ఎదుగుతున్నాను కదా దేవుని మందిరానికి క్రమంగా వెళ్తున్నాను కదా నాకున్న ప్రతీది కూడా దేవునికి దేవుని భాగాన్ని ప్రభు భాగాన్ని నేను యథార్థంగా ఇస్తున్నాను కదా నాకెందుకు ఈ శ్రమలు అంటే దేవుడు వారిని రాబోయే తరాలకు ఆశీర్వాదకరంగాను మేలుకరంగా ఉండటానికి దేవుడు వారిని భద్రపరుస్తున్నాడు అని అర్థము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ అందుకని ఒక ఉదాహరణ మనకి ఒకవేళ ఎంతో ప్రయాసపడి ఒక బస్సుని మనం ఎక్కటానికి ప్రయత్నించాం కానీ ఆ బస్సు మనం బస్ స్టాప్కి వెళ్ళే లోపనే మరి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం అంటే అయ్యో బస్సు మాకు వెళ్ళిపోయింది ఇక ఏమాత్రం కూడా మేము మా గమ్యాన్ని చేరటానికి వీల్లేదు అయ్యో చాలా కష్టము అని మనం బాధపడుతూ ఉంటాం 
కాని కొంత దూరం వెళ్ళాక ఆ బస్సుకి ప్రమాదం జరిగింది అన్న సంగతి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే కొంత దూరం వెళ్ళాక ఆ బస్సుకి ప్రమాదం జరిగింది అన్న సంగతి ఒకవేళ తెలిస్తే అప్పుడు మనం చాలా దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉంటాం కారణం ఏంటంటే ఆ బస్సు ఎక్కకుండా దేవుడు నన్ను తప్పించాడు అని దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా అదే విధానంలో ఈ మంచి అంజరపు పళ్ళు కూడా శ్రేష్టమైన అంజరపు పళ్ళ గంప కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంది ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటంటే మరి మిగిలిన శేషించిన వారైతే మరి ఆ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక హేళనుగాను ఒక హాస్యాస్పదంగాను మరి మారినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం మరియు వారు ఇటు అటు చెదరగొట్టబడుటకై భూరాజ్యములన్నిటిలోనూ నేను వారిని తోలివేయు స్థలములన్నిటిలోను వారిని భీతికరముగాను నిందాస్పదముగాను సామెతగాను అపహాస్యముగాను శాపాస్పదముగాను వండజేసేదను చాలా స్పష్టంగా మనం గమనించగలిగితే ఒక మాట మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది అదేంటంటే దేవుని ఏర్పాటు దేవుని ప్రణాళిక అనేది చాలా ఉన్నతమైనది కారణం ఏంటంటే మనం అనుకుంటాం మరి దేవుడు ఎందుకు ఈ విధంగా శ్రమలు పాలు చేస్తున్నాడని అనుకుంటాం కానీ అది ఖచ్చితంగా మనం ఆత్మీయంగా దీవించబడటానికి మనం ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి అన్న సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మరి చూడగలిగితే మనం ఆది కాండములో ఆరు నుంచి తొమ్మిది వచ్చి అధ్యాయాల వరకు అనగా ఆరవ అధ్యాయంలో ఏడవ అధ్యాయంలో ఎనిమిది తొమ్మిది అధ్యాయాల్లో కూడా మనకి నోవాహు గురించిన సంగతులు మనకి కనబడుతూ ఉంటాయి బహుశా మనం చూడగలిగితే నోవాహు నూట సంవత్సరాలు దేవుని గురించి ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో గొప్ప ఉగ్రత రాబోతూ ఉంది ఈ భూమి అంతా కూడా మునిగిపోతుంది కాబట్టి మీరు వచ్చి నా ఓడలో చేరండి అంటే ఒక్కరు కూడా వినలేదు ఆఖరికి ఆ ఓడలో భద్రపరచబడింది ఎవరంటే నోవాహు అతని ముగ్గురు కుమారులు కుమారులు అదేవిధంగా కోడళ్ళు నోవాహు భార్య అనగా ఆ ఎనిమిది మంది మాత్రమే భద్రపరచబడ్డారు అంత మాత్రమే కాదు మరి భూమి మీద ఉన్న సమస్త జీవరాశుల్లో జతలు జతలుగా వచ్చి ఆ ఓడలో భద్రపరచబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అందరు అనుకున్నారు మా పరిస్థితి మరి మేమెంత ఆనందంగా గడుపుతూ నువ్వేమో ఉగ్రత వస్తుంది అన్న అన్న కారణంతో అనేక దినాల నుంచి అనగా నూట ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు కష్టపడుతూ ఉన్నావు అని చెప్పి నోవాహును చూసి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నవ్వారు కానీ ఆఖరిగా నోవాహు మరి భద్రపరచబడినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ అక్కడ కూడా క్షేమంగా కాపాడబడిన గుంపు నోవాహు కుటుంబం అదేవిధంగా సమస్త జీవరాశుల్లోని జతలు జతలుగా ఉన్న ఆ ఓడలో చేర్చబడిన అయితే మరి విడువబడిన వారు నాశనమైపోయిన వారు ఆ నలభై రాత్రింపవళ్ళు పడిన వానకు ఆకాశ తుమ్ములు విప్పబడి మరి ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా జల ప్రళయం వస్తే మరి నశించిపోయిన మరొక గుంపు కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంది మనం చూడగలిగితే ఈ రోజున ఆ రెండు గంపలు శ్రేష్టమైన అంజూరప పళ్ళు జబ్బు పడిన అంజూర పళ్ళు లాగానే మరి రోజున కూడా మనకి రెండు మార్గాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఒకటి ఇరుకైన మార్గము ఒకటి విశాల మార్గము మనం చూడగలిగితే ఇరుకైన మార్గంలో మరి ప్రతీదీ కూడా ఎన్నో ఇబ్బందికరంగాను చాలా కష్టతరంగాను ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే ప్రతీదీ కూడా దేవుని చిత్తానుసారంగా చేయాలి కనుక విశాల మార్గంలో ఏ షరతులు కూడా ఉండవు మనకు నచ్చింది మనకు ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం చేయొచ్చు కానీ ఆ విశాల మార్గము మరి నాశనానికి అనగా నరకానికి తీసుకువెళ్తూ ఉంది మరి చూసినట్లయితే ఆ ఇరుకు మార్గము కొంత ఇబ్బందికరమైనప్పటికీ ఈ లోకంతో మనం మరి హేళన చేయబడినప్పటికీ ఈ లోకంతో హాస్యాస్పదంగా మనం ఉన్నప్పటికీ వారందరికీ మనం ఎగతాళిగా కనిపించినప్పటికీ దేవుడు ఆ ఇరుకు మార్గంలో ఉన్నప్పుడే దేవుడు మనల్ని దీవించబోతూ ఉన్నాడు అందుకనే మనం చూడగలిగితే ఈ మత సువార్త ఏడవ అధ్యాయము పదమూడు అదేవిధంగా పద్నాలుగు వచ్చినాలో చూసినట్లయితే ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది దాన్ని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది దాన్ని కనుగొను వారు కొందరే దేవునికి స్తోత్రం హలెలూయ ఈ దారి మరి గమనించగలిగితే ఆ రెండు కూడా మరి జీవమునకు పోయేది మరి ఇరుకు దారి చాలా సంకుచితమైనది లేదా ఇరుకైనది మరి అందులో మనం ప్రవేశించాలంటే ఈ లోక సంబంధమైన వాటన్నిటిని కూడా మనం విడిచిపెట్టాలి అంటే లోకాశలను విడిచిపెట్టాలి లోక ఆచార ఆచారాలను మనం విడిచిపెట్టాలి లోక సంబంధమైన ప్రతి విధానాన్ని మనం విడిచిపెట్టాలి కారణం ఏంటంటే లోకానికి ఆ దారిలో తావు లేనే లేదు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ లోకం అంటుంది డబ్బు సంపాదించు దేవుణ్ణి మర్చిపో అంటుంది అంటే అది విశాలమైన మార్గం 
కానీ ఇరుకు మార్గం అంటుంది డబ్బుని నువ్వు విడిచిపెట్టు దేవుణ్ణి వెంబడించు అంటుంది అంటే డబ్బు అవసరం లేదని కాదు కానీ దేవుణ్ణి మరిచిపోయే అంత డబ్బుకే ప్రాధాన్యత ఉండకూడదు అన్నది దేవుని చిత్తమై ఉంది సిద్కియా రాజు అతని ప్రధానులు అధికారులు వీళ్ళందరూ కూడా అదేవిధంగా మరి ఆ దేశంలో ఉండిపోయారు వారు అనుకున్నారు మాకు ఎటువంటి శ్రమ లేదు కదా మేము చాలా విశాలమైన మార్గంలో ఉన్నాము ప్రతిదీ కూడా సంతోషంగా మా సమయాన్ని గడిపేస్తూ ఉన్నామని అనుకుంటున్నారు కానీ హఠాత్తుగా వారి మీదకి ఉగ్రత వచ్చింది శ్రమ వచ్చింది వారు ప్రతి ఒక్కరికి హేళనగాను హాస్యాస్పదముగాను శాపాస్పదముగాను వారు మారినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే అది విశాల మార్గమే అయినప్పటికీ వారిని నాశనమునకు నడిపినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం తొమ్మిదవ వచనంలో మనం గమనించగలిగితే వారు మరి శ్రమ పడినట్లు వారు శత్రువులకు అప్పగించబడి పడినట్లు మనకు కనబడుతూ ఉంది ఇక పదవ వచనంలో మనం గమనించగలిగితే వారందరూ కూడా నిర్మూలము చేయబడినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అందుకనే మనం గమనించగలిగితే ప్రతి ఒక్కరము కూడా మనం ఏ మార్గములలో వెళ్తున్నాం అంటే దేవుని మార్గంలో వెళ్తున్నామా లోక ఆచారాల ప్రకారం లోక మార్గంలో మనం వెళ్తూ ఉన్నామా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అందుకనే మరి విలాప వాక్యములు ఇదే ఇర్మియా ప్రవక్త రాసిన విలాప వాక్యములలో కూడా రాయబడిన మాట ఏంటంటే మూడవ అధ్యాయము నలభైవ వచనంలో రాయబడిన మాట మనం చూసినట్లయితే మన మార్గములను పరిశోధించి తెలుసుకొని మనము యహోవా తట్టు తిరుగుదుము దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఎటువంటి మార్గం అది అంటే అది విశాల మార్గమా లేదా ఇరుకైన మార్గమా ఇరుకైన మార్గం అయితే మంచిదే కారణం ఏంటంటే అది జీవమునకు పోయే మార్గము జీవానికి పోయే దారి నిత్య నివాసానికి వెళ్ళే దారి గనక ఒకవేళ అది మరి విశాలమైన మార్గమైతే అది నాశనానికి వెళ్ళే దారి గనక చాలా జాగ్రత్తగా మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన వారమై ఉన్నాం మన ఆత్మీయ జీవితాన్ని ఎప్పటికప్పుడు దేవునితో మనం సరి చేసుకుంటూ దేవుని వద్ద ఒప్పుకుంటూ మన మార్గాలను పరి పరిశీలించుకుంటూ ప్రతిది కూడా దేవుని విషయంలో మనం యథార్థంగా ఆయన ఎదుట మనం కురమరించుకున్నప్పుడు దేవుడు మనలను కూడా ఎటువంటి ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ మనల్ని భద్రపరిచి అనేకులకు అనేక తరాలకు మనల్ని ఆశీర్వాదకరముగాను దీవెనకరంగాను మేలుకరంగాను ఉంచటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఒకవేళ నువ్వు మంచి భక్తిలో ఉన్నప్పటికీ నువ్వు శ్రమలు పాలవుతున్నావు అంటే ఆ మిక్కిలి శ్రేష్టమైన అంజరపు పళ్ళను నువ్వు పోలి ఉన్నావు ఒకవేళ నీకు శ్రమ కలిగినప్పటికీ దేవుడు నిన్ను తిరిగి మరొకసారి స్థాపించటానికి నిర్మించటానికి రూపొందించటానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఒకవేళ మరి భక్తిలో లేనప్పటికీ నాకు ఎటువంటి శ్రమ లేదు మరి ఎటువంటి ఇది లేదు ఒకవేళ శ్రమలు ఇరుకులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్న వారికి కష్టాలు వచ్చిన వారికి దేవుడు కానీ నాకే కష్టం లేదు నాకు దేవుడు లేడు ఎవరు లేరు నా కడుపే నా దేవుడు నా సంపాదనే నా దేవుడు అనే మార్గంలో అనగా విశాలమైన మార్గంలో నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఇది ఒక హెచ్చరికగా నువ్వు భావించాలి కాబట్టి నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి కారణం ఏంటంటే ఆ విశాలమైన మార్గము హఠాత్తుగా నిన్ను నాశనానికి నడిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించునుగాక దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ మమ్మల్ని అతి మిక్కిలి ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఈ సమయంలో కొద్ది మాటలను ధ్యానించడానికి మీరు కృపణ చూపించారయ్యా మీకు స్తోత్రాలు అవును తండ్రి ప్రతి ఒక్కరము కూడా బోధించబడటానికి ప్రతి ఒక్కరము కూడా హెచ్చరించబడటానికి మీరు కృపణ చూపించారయ్యా అవును తండ్రి మా మార్గాలను మేము సరి చేసుకొని నీ వైపు తిరిగి నీ తట్టు తిరిగిన ఆయన నీ చిత్తానుసారంగా జీవించడానికి మా కృపణ దయచేయండి ఇరుకు మార్గంలో మేము నడవటానికి తగు శక్తిని మాకు దయచేయండి ఒకవేళ ఈ లోకం వైపు చూస్తూ ఆకర్షించబడి విశాల మార్గంలోకి వెళ్ళే చంచల మనస్తత్వం మాలోంచి తీసివేయండి అయ్యా దయతో జ్ఞాపకం చేసుకోండి నాయన ఈ వర్తమానాలను వింటున్న నాయన ప్రతి ఒక్కరిని ప్రవ్వా మీ ఆత్మకార్యాలు జరిగించండి వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రాముఖ్యంగా నాయన ఈ రెండవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా తండ్రి నాయన దీవెన టీవీ ద్వారా ప్రసారం అవుతున్న ఈ వర్తమానాలు నాయన కేవలం నీ మహిమ కొరకు వాడుకోమని బతిమలు అడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన ఈ దీవెన టీవీని మీ చేతులకు అప్పగిస్తూ ఉన్నాం రాబోయే రోజుల్లో నాయన గొప్ప సాధనంగా సువార్త ప్రకటించడానికి నాయన ఈ దీవెన టీవీని మీరు వాడుకోమని బతిమలు అడుకుంటూ ఉన్నాం నాయన కనబడిన విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని నాయన మీరు దీవించండి ఆశీర్వదించండి ఎంతమంది అయితే ప్రభా ఈ ఛానల్ నిమిత్తం ప్రయాసపడుతూ ఉన్నారు ఎవరైతే నాయన ఈ ఛానల్ ద్వారా వాక్యాలను అందించిన ఆయన నాయన విశ్వాసులైన వారిని ఉజ్జీవింప చేస్తూ ఉన్నారు నాయన శ్రమలో ఉన్న వారిని ఓదారుస్తూ ఉన్నారు తండ్రి అటు వారిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరతను మీ నామంలో తీర్చండి ఏ సుపరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక గాడ్ 
bless you. Amen.